ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பண்டைய கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் சங்க காலம் இது எந்த புக்கில் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ புக்கில் தான் கவர் ஆகுது ஸோ இந்த டாபிக் இன்றைக்கி ஏன் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிலபஸில் வந்து இந்த டாபிக் இருக்குது தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு இந்த வீடியோஸ் போடுறதோட நோக்கம் என்னென்னா நமக்கு சிலபஸை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்ம சிலபஸ் வைஸ் டாபிக்ஸ் தான் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து சிலபஸில் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலு புக்கு படிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு புக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் சிக்ஸ்த்து புக்கு டேர்ம் ஒன் ரெண்டாவது டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு சிக்ஸ்த்து புக்கு டேர்ம் டூவில் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ மூணாவது தான் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடு சங்க காலம் இது வந்து சிக்ஸ்த் டேர்ம் த்ரீ புக்கில் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி வந்து சங்க காலத்துக்கு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோ போட்டாச்சு ஸோ டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் இருக்கும் ஸோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவை பார்த்துட்டு பார்ட் த்ரீ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம என்ன போட்டோன்னா பண்டைய நகரங்கள் பண்டைய துறைமுகங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் பண்டைய நகரங்கள்னா மதுரை காஞ்சி பூம்புகார்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு பூம்புகார் நகரத்துடைய சிறப்பு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே பூம்புகாரில் என்னென்னலாம் இறக்குமதி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் காஞ்சியில் மதுரையில் வந்து என்னென்ன சிறப்பு மதுரையோட சிறப்பு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் காஞ்சி பார்த்தோம் ஸோ பூம்புகார்னா துறைமுக நகரம் காஞ்சினா கல்வி நகரம் மதுரைனா வணிக நகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது யூனிட்ல சிக்ஸ்த்து டேர்ம் டூ புக்கில் என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க தமிழ்நாட்டில் பெருங்கற்காலம் இரும்பு கற்காலம் அதில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அகழ்வாய்வில் பொருட்கள் கிடைத்த இடங்கள் தொல்லியல் ஆய்விடங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி இது அப்படியே பார்த்தோம் ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி அரிக்கமேடு கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டம் புகார் கொற்கை அழகன்குளம் உறையூர் கீழடி சிவகங்கை மாவட்டம் பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம வந்து முக்கியமான பிளேசஸ் வந்து பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் நம்ம வந்து எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் பண்டைய கால தமிழ் சமூகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கான முக்கிய சான்றுகள் இதெல்லாம் தான் கவர் பண்ண போகிறோம் சங்க இலக்கியங்கள் அதெல்லாம் என்னென்ன வந்து பண்டைய தமிழகத்தை வந்து அறிந்து கொள்வதற்கு வந்து நமக்கு முக்கியமான சான்றுகளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மூவேந்தர்கள் யார் வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க சேர சோழ பாண்டியர் அவங்க சமகாலத்தவரான அவங்களுடைய குறுநில மன்னர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பண்டைய தமிழகத்தினுடைய நிர்வாக முறை எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம் பண்டைய தமிழகத்தினுடைய சமூக பொருளாதார நிலைகள் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சேர சோழர் பாண்டிய பாண்டியருக்கு அப்புறம் வந்து கலப்பிரர்கள் ஆட்சி எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இலக்கிய சான்றுகள் சங்க காலத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கல்வெட்டுகள் சான்றுகள் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அகழ்வாய்வில் வந்து பொருட் பொருட்கள் கிடைத்த இடங்களை வச்சு என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுடைய இலக்கிய சான்றுகள் என்னென்னலாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்க காலத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா தொல்காப்பியம் பற்றி படிக்க போகிறோம் தொ தென் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து நமக்கு பண்டைய தமிழகத்தை பற்றி குறிப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அயல்நாட்டவர் குறிப்புகள் அதில் வந்து முக்கியமானவங்க எரித்திரிய கடலின் பெரி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறவரோட வரலாறு பிளினியினுடைய இயற்கை வர இயற்கை வரலாறு அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒன்று பார்க்க போகிறோம் தாலமியினுடைய புவியியல் ஜாகிரபி பற்றி இதெல்லாம் வந்து அயல்நாட்டவருடைய குறிப்புகளில் நம்மளுடைய பண்டைய தமிழகம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க மெகஸ்தனிஸோட இந்தியா இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ராஜாவின் மக ராஜாவில் மகாவம்சம் தீபவம்சம் ஸோ இந்த நூல்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அயல்நாட்டவர் குறிப்புகளில் வச்சு பண்டைய தமிழகம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் முதுமக்கள் தாளிகள் கருத்திட்டைகள் நினைவு கற்கள் நடுக்கற்கள் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூவேந்தர்கள் யார் ஸோ அவங்களுடைய துறைமுகம் என்ன அவங்களுடைய தலைநகரம் என்ன அவங்களுடைய சின்னம் என்ன இதை பற்றிலாம் படிக்க போகிறோம்
கீழார் இவங்களெல்லாம் பற்றி தான் இந்த டாப்பிக்கில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இது சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ புக்கில் வந்து நமக்கு கவர் ஆகுது பண்டைய கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் சங்க காலம் இது வந்து சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ புக்கில் இப்போ நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் சங்கம் என்னும் சொல் மதுரை பாண்டிய அரசர்களின் ஆதரவில் தலை தோங்கிய தமிழ் புலவர்களின் குழுமத்தை சுட்டுகிறது சங்கம் என்னும் சொல் மதுரை பாண்டிய அரசர்களின் ஆதரவில் தலை தோங்கிய தமிழ் புலவர்களின் குழுமத்தை சுட்டுகிறது இப்புலவர்கள் இயற்றிய பாடல்கள் மொத்தமாக சங்க இலக்கியம் என அறியப்படுகிறது சங்க காலத்துக்கு டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க சங்கம் என்னும் சொல் மதுரை பாண்டிய அரசர்களின் ஆதரவில் தலை தோங்கிய தமிழ் புலவர்களின் குழுமத்தை சுட்டுகிறது இப்புலவர்கள் இயற்றிய பாடல்கள் மொத்தமாக சங்க இலக்கியம் என அறியப்படுகிறது அடுத்து பாருங்க ஆறுமுக நாவலார் யாழ்ப்பாணம் தாமோதரம் பிள்ளை யாழ்ப்பாணம் ஊவே சாமிநாத ஐயர் ஆகியோர் அரும் பாடுபட்டு பனையோலைகளில் எழுதப்பட்டிருந்த தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களையும் பண்டை கால தமிழ் நூல்களையும் மீட்டு வெளியிடுவதில் பல ஆண்டுகள் செலவிட்டனர் யாருன்னு பாருங்க பனையோலைகளில் எழுதப்பட்டிருந்த தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களையும் பண்டை கால தமிழ் நூல்களையும் மீட்டு வெளியிட்டதில் பல ஆண்டுகளை செலவிட்டவர்கள் யார் ஆறுமுக நாவலார் தாமோதரம் பிள்ளை ஊவே சாமிநாத ஐயர் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நமக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் அப்படிங்கிற ஹிஸ்ட்ரி டாபிக்கில் நமக்கு வந்து வரும் தமிழ் மறுமலர்ச்சியில் வந்து இவங்களை பற்றி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சி வை தாமோதரனார் ஊவே சாமிநாத ஐயர் பதிப்பித்த நூல்கள் வெளியிட்ட நூல்கள்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து எல்லாமே வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று நமக்கு வந்து லிங்க் பண்ணி தான் வரும் ஸோ அது படிக்கும்போது இதை வந்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் பழங்கால தமிழகத்தை பற்றி அறிய உதவும் சான்றுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் இதெல்லாம் கல்வெட்டுக்கல்ல என்ன சான்றுகள் பார்த்தீங்கன்னா காரவேலனுடைய ஹதிகும்பா கல்வெட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹதிகும்பா கல்வெட்டு யாரோடதுனா காரவேலனுடைய ஹதிகும்பா கல்வெட்டு அடுத்து பாருங்க அசோகருடைய இரண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் போராணை கல்வெட்டுக்கள் இது ரெண்டு கல்வெட்டுக்களும் ரொம்ப முக்கியமான கல்வெட்டு கார காரவேலனுடைய ஹதிகும்பா கல்வெட்டு அசோகருடைய இரண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் போராணை கல்வெட்டு அடுத்து பாருங்க கல்வெட்டுகளை போல இந்த செப்பு பட்டயங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா வேள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனூர் செப்பேடு வேள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனூர் செப்பேடு அடுத்து பாருங்க நாணயங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னா சங்க காலத்தை சேர்ந்த சேர சோழ பாண்டிய அரசர்களாலும் குறுநில மன்னர்களாலும் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்களும் ரோமானிய நாணயங்களும் அதை வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் இதை வந்து புதைவிடங்கள் நடுக்கற்கள் அதை வச்சியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அகழ்வாய்வில் இருந்து பொருட்கள் கிடைத்த இடங்கள் ஆதிச்சநல்லூர் அரிக்கமேடு கொடுமணல் புகார் கொற்கை அழகன்குளம் உறையூர் இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக சங்க காலத்துக்கு வந்து படிக்க போகிறோம் ரிமைனிங் இன்னும் நமக்கு ரெண்டு புக் இருக்குது ஸோ அதில் ஆல்மோஸ்ட் இது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ வந்து நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல வரும் எப்படி இந்த சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணுங்கிறது புரிய வரும் அடுத்து பாருங்க இலக்கிய சான்றுகள் தொல்காப்பியம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பதினெண் கீழ்கணக்கு பட்டின பாலை மதுரை காஞ்சி ஆகியவை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலம் ஆகிய காப்பியங்கள் வந்து இலக்கிய சான்றுகளாக இருக்கு அடுத்து பாருங்க அயல் நாட்டவர் குறிப்புகளில் எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலின் பெரி பிளஸ் த பெரி பிளஸ் ஆஃப் எருத்திரியன் சி அதுக்கப்புறம் பாருங்க பிளினியின் இயற்கை வரலாறு பிளினியினுடைய நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அடுத்து பாருங்க தாலமியனுடைய புவியியல் ஜியாகிரபி அடுத்து வந்து மெகஸ்தனீஸ் இண்டிகா ராஜ ராஜாவளி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மகாவம்சம் தீபவம்சம் வந்து பௌத்த நூல்கள் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க மகாவம்சம் தீபவம்சம் அடுத்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து தொல்காப்பியம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது நிறைய கேள்விகளில் கேட்டிருக்காங்க தொல்காப்பியம் ஒரு தமிழ் இலக்கண நூல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தொல்காப்பியம் ஒரு தமிழ் இலக்கண நூல் இப்போ நம்ம இதை பார்க்க போகிறது பழங்கால தமிழகத்தை பற்றி அறிய உதவும் சான்றுகள் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ எது மூலியமாக பார்க்கலன்னா கல்வெட்டுக்கள் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் செப்பு பட்டயங்கள் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நாணயங்களில் வந்து முத்திரை இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் வச்சு அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் அகழ்வாயுவில் கிடைத்த பொருட்களை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இலக்கிய சான்றுகளில் வந்து இவங்களை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க சங்க காலத்தில் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் அயல் நாட்டவர் குறிப்புகளை பற்றி என்னென்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது ஒரு தமிழ் இலக்கண நூல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது சங்க
கால அளவு அதாவது நம்மளுடைய சங்க காலம் பார்த்தீங்கன்னா கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சங்க காலம் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை அடுத்து பாருங்க தமிழகத்தின் புவியியல் பரப்பு வடக்கே வேங்கடம் திருப்பதி முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை கிழக்கே மேற்கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கடல்களை எல்லைகளாக கொண்டிருந்தது கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கடல்களை எல்லைகளாக கொண்டிருந்தது காலம் பாருங்க இரும்பு காலம் பண்பாடு பெருங்கற்கால பண்பாடு ஸோ பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து பெருங்கற்கால தொல்லியல் ஆய்விடங்கள் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு பையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டம் கீழடி சிவகங்கை ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அரசு முறை வந்து முடியாச்சு ஆட்சி புரிந்த அரச வம்சங்கள் சேர சோழ பாண்டியர் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நம்ம சேர சோழர் பாண்டியர் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ கல்வெட்டுக்கள் பற்றி படிக்க போகிறோம் இலக்கியங்கள் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த சாப்டரில் வாங்க கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் மொழி பேராசிரியர் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட் என்பார் தமிழ் மொழியானது லத்தீன் மொழியின் அளவிற்கு பழமையானது எனும் கருத்தை கொண்டுள்ளார் ஏனைய மொழிகளின் செல்வாக்கிற்கு உட்படாமல் முற்றிலும் சுதந்திரமான ஒரு மரபாக அது உருப்பெற்று எழுந்துள்ளது என அவர் கூறினார் அதாவது தாய்மொழியானது லத்தீன் மொழியின் அளவிற்கு பழமையானது கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் மொழி பேராசிரியர் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியானது லத்தீன் மொழியின் அளவிற்கு பழமையானது என்னும் கருத்தை கொண்டுள்ளார் லத்தீன் மொழியின் அளவிற்கு பழமையானது என்னும் கருத்தை கொண்டுள்ளார் ஏனைய மொழிகளின் செல்வாக்கிற்கு உட்படாமல் முற்றிலும் சுதந்திரமான ஒரு மரபாக அது உருப்பெற்று எழுந்துள்ளது என கூறியவர் யாருன்னு கேட்டா சார்ஜ் எல் ஹார்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார்ஜ் எல் ஹார்ட் அடுத்து பாருங்க சேரர் பத்தி படிக்க போறோம் இப்ப சேரர் சோழர் பாண்டியர் இவங்க மூணு பேரை பத்தி தான் படிக்க போறோம் பாருங்க சங்க காலத்தின் போது மூவேந்தர்கள் தமிழக பகுதிகளை ஆட்சி புரிந்தனர் வேந்தர் என்னும் சொல் சேரர் சோழர் பாண்டியர் ஆகியோரை குறிப்பிடுவதற்காக பயன்பட்டது வேந்தர்னா அரசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேந்தர் என்னும் சொல் சேரர் சோழர் பாண்டியர் ஆகியோரை குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது சேரர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்த மத்திய மற்றும் வடக்கு திருவிதாங்கூர் கொச்சி தெற்கு மலபார் கொங்கு மண்டலம் ஆகியவற்றை ஆண்டனர் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பதிற்று பத்து பதிற்று பத்து சேர அரசர்கள் குறித்த செய்திகளை வழங்குகிறது பதிற்று பத்து சேர அரசர்கள் குறித்த செய்திகளை வழங்குகின்றது சேர அரசன் செங்குட்டுவன் வட இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து சென்றார் சிலப்பதிகார காவிய பாத்திரமான கண்ணகிக்கு சிலை எடுப்பதற்காக அவர் இமயமலையிலிருந்து கற்களை கொண்டு வந்தார் என தெரிய வந்துள்ளது பத்தினி தெய்வ வழிபாட்டை அவர் அறிமுகம் செய்தார் இளங்கோ வடிகள் சேரன் செங்குட்டுவனின் தம்பி ஆவார் அவர்தான் சிலப்பதிகாரத்தின் ஆசிரியர் சேரல் இரும்பொறை என்னும் அரசன் தனது பெயரில் நாணயங்களை வெளியிட்டார் சில சேர நாணயங்களில் அவர்களின் சின்னமான வில்லும் அம்பும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் வந்து சேரரை பத்தி பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்க புக்கில் ரீட் பண்ணி எத்தனை வாடி திருப்பி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வராது திரும்ப திரும்ப மறந்து போயிடும் ஸோ வாங்க இப்ப நம்ம நோட்ஸுக்கு போலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சேரர் பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சேரர் பத்தி உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம வருவோம் சேரர் ஃபர்ஸ்ட் சேரர் பத்தி பார்ப்போம் சேரரோட துறைமுகம் முசிறி தொண்டி அவங்களுடைய தலைநகர் வஞ்சி கரூர் சின்னம் வில் அம்பு மாலை பணம்பு சேரர் பத்தி எடுக்கிறீங்கன்னா சேரரை பத்தி கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிருங்க சேரருடைய மாலை பணம்பு மாலை துறைமுகம் முசிறி தொண்டி தலைநகர் வஞ்சி வஞ்சியை தான் கரூர்னு சொல்றாங்க முன்னாடி கரூர்னு சொல்லியிருக்காங்க சின்னம் வந்து வில் அம்பு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க துறைமுகம் முசிறி தொண்டி தலைநகர் வஞ்சி சின்னம் வில் அம்பு மாலை பணம்பு மாலை அடுத்து பாருங்க சேரர்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசர்கள் உதயன் சேரலாதன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் உதயன் சேரலாதன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் சேரன் செங்குட்டுவன் சேரல் இரும்புரை இந்த தலைவர்கள் வச்சே நம்ம சேரர்களை முறிச்சிடணும் சேரர்களில் முக்கியமானவர் யாருன்னா சேரன் செங்குட்டுவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேரல் இரும்புரை ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு இப்போ சேரர்கள் முக்கியமான தலைவர்கள்னாலே அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஸோ பாருங்க அடுத்து பாருங்க இங்கே பாருங்க சேரர் சேரருடைய தலைநகர் வந்து வஞ்சி கரூர்னு சொல்லியாச்சு துறைமுகம் வந்து முசிறி தொண்டி ஸோ இது சேரர்கள் பற்றி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்களுடைய சின்னம் வந்து வில் அம்பு லட்சினை அவங்களுடைய பூ வந்து பணம்பு அடுத்து பாருங்க சேரர்கள் வந்து அவங்களுக்கு சூட்டி கொண்ட பட்டங்கள் என்னென்ன பட்டங்கள்லாம் சூட்டியிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆதவன் குட்டுவன் வானவன் இரும்பொறை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
ஆதவன் குட்டுவன் வானவன் இரும்பொறை இதில் எந்த கேள்விகள் வேணாலும் உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ சேரருடைய சூட்டிக்கொண்ட பட்டங்கள் சேரர் சூட்டிக்கொண்ட பட்டங்கள் ஆதவன் குட்டுவன் வானவன் இரும்பொறை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க இப்போ சேரர் சேரரை பற்றி நமக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இப்போ தெரியுது அப்படின்னு பார்ப்போம் சேரர்களை பற்றி எந்த நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிற்று பத்து வேறு புக்கெல்லாம் தேவையே இல்லை நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போனாலே போதும் பார்த்துக்கோங்க சேரர்களை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ள நூல் பதிற்று பத்தில் சேரர்கள் பற்றிய குறிப்பு உள்ளது அடுத்து பாருங்க அசோகரின் கல்வெட்டுகளில் சேரர்களை கேரள புத்திரர்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது அசோகர் கல்வெட்டில் வந்து சேரர்களை கேரள புத்திரர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க சேரர்களுள் மிக சிறந்தவர் வந்து சேரன் செங்குட்டுவன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமான வந்து சேரரசர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதில் முக்கியமானவர் வந்து சேரன் செங்குட்டுவன் சேரன் செங்குட்டுவன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகார தலைவி கண்ணகிக்கு சிலையடிப்பதற்காக இமயமலையில் இருந்து கற்களை கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னா சேரன் செங்குட்டுவன் நிறைய இடத்துல இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சிலப்பதிகார நாயகி கண்ணகி கண்ணகிக்கு சிலை எடுப்பதற்காக இமயமலையில் இருந்து கற்களை கொண்டு வந்தவர் யாருனா சேரன் செங்குட்டுவன் பத்தினி தெய்வ வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் யார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பத்தினி தெய்வ வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் யார் அப்படின்னா சேரன் செங்குட்டுவன் ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்து பாருங்க இவருடைய தம்பி இளங்கோவடிகள் அதாவது சேரன் செங்கோட்டனோட தம்பி தான் இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தினுடைய ஆசிரியர் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு சேரன் செங்கட்டுவனுடைய தம்பி தான் இளங்கோவடிகள் இளங்கோவடிகள் வந்து சிலப்பதிகாரத்தினுடைய ஆசிரியர் அடுத்து பாருங்க சேரல் இரும்பொறை இப்போ வந்து சேரன் செங்குட்டுவன் பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து சேரல் இரும்பொறை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேரல் இரும்பொறையில் என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தனது பெயரில் நாணயங்களை வெளியிட்டார் சேரர்களுள் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் நான்கு பேர் பார்த்தோம் உதயன் சேரலாதன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் சேரன் செங்குட்டுவன் சேரல் இரும்பொறை சேரன் செங்குட்டுவன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டு கண்ணகிக்கு வந்து இமயமலையிலேருந்து கல் எடுத்துட்டு வந்து சிலை எடுத்தவர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பத்தனி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் சேரல் இரும்பரை என்ன பண்ணார்னா தனது பெயரில் நாணயங்களை வெளியிட்டார் வில் அம்பு வந்து அதில் சேர்ந்திருக்கு அந்த நாணயத்தில் வந்து வில் அம்பு வந்து பொறிக்கப்பட்டிருந்திருக்கு ஸோ இதுதான் அதுதான் வந்து சேரர்களினுடைய லட்சினை ஸோ இதுதான் சேரர்கள் பற்றி சேரர்கள்னு சொன்னால் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஸோ அடுத்து போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சோழர்கள் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அதிலேயே கவர் ஆகிடும் சங்க காலத்தில் வந்து சேரர் பற்றி சொல்லணும்னா பதிற்று பத்தில் சேரரசர்கள் குறித்திய செய்தி இருக்குது சிலப்பதிகார காவிய பாத்திரம் கண்ணகி கிசிலை எடுத்தவர் வந்து சேரன் செங்குட்டுவன் பத்தனி தெய்வ வழிபாட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர் சேரன் செங்குட்டுவன் சேரல் இரும்புறை தனது அரசன் தனது பெயரில் நாணயங்களை வெளியிட்டார் இந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் வாங்க அடுத்து போகலாம் சோழர் சோழர் பாருங்கள் சங்க காலத்தில் சோழ அரசு வேங்கட மலைகள் வரை விரிந்திருந்தது காவிரி கழிமுக பகுதி சோழ நாட்டின் மையப்பகுதியாக விளங்கியது காவிரியோட கழிமுக பகுதி சோழ அரசினுடைய துறைமுகம் வந்து புகார் பூம்புகார்னு சொல்லுவோம் காவிரி பூம்பட்டினம் ஸோ வந்து காவிரி கழிமுக பகுதி காவிரியை வந்து எங்கே கலக்குமோ அந்த இடத்துல தான் பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து சோழ நாட்டினுடைய மையப்பகுதியாக வந்து காவிரி கழிமுக பகுதி வந்து விளங்கியிருக்கு அப்பகுதி பின்னர் சோழ மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி அறியப்பட்டிருக்குது சோழ அரசர்களில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் புகழ்பெற்றவர் யாருனா கரிகால் வளவன் ஸோ ஸோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சோழ அரசர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தோன்னா இளஞ்சே சென்னி கரிகால் வளவன் கோச்செங்கனான் கில்லி வளவன் பெருநர் கில்லி இவங்க அஞ்சு பேர் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் தான் கரிகால் வளவன் இப்போ கரிகால் வளவன் பற்றி பார்க்கணும்னா என்ன முக்கியமானது கரிகால் வளவன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கரிகாலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ கரிகால் கரிகாலன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரர் மற்றும் பாண்டியர் அவர்களை ஆதரித்த பதினொன்று வேலிர் தலைவர்களின் கூட்டுப்படையை தஞ்சாவூரில் பகுதியில் உள்ள வெண்ணி என்றும் சிற்றூரில் தோற்கடித்தார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கரிகாலன் வந்து சேரரையும் பாண்டியரையும் அவர்களை ஆதரித்த பதினொன்று வேலிர் தலைவர்களையும் கூட்டுப்படைகளை எந்த இடத்தில் தோற்கடித்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க தஞ்சாவூரில் உள்ள வெண்ணி தஞ்சாவூரில் உள்ள வெண்ணி அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவர் பார்த்தீங்கன்னா சேரரில் வந்து சேரன் செங்குட்டுவன் வந்து வட இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து சென்றார் சேரரில் பாருங்க இவர் வந்து வட இந்தியாவின் மீது சேரன் செங்குட்டுவன் வட இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து சென்றார் இவர் வந்து சேரரையும் பாண்டியரையும் எங்கே வந்து தோற்கடிச்சார்னா எங்கே தோற்கடிச்சார்னு பாருங்க தஞ்சாவூர் பகுதியில் உள்ள வெண்ணி என்னும் சிற்றூரில் தோற்கடித்தார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்த கரிகாலனோடது பார்த்தீங்கன்னா காடுகளை விளைநிலங்களாக மாற்றினார் காடுகளை விளைநில
பட்டினப்பாலை என்னும் பதினெண் கீழ்கணக்கை சேர்ந்த நூல் கரிகாலனின் ஆட்சியின் போது அங்கு நடைபெற்ற வணிக நடவடிக்கைகள் பற்றிய விரிவான செய்திகளை வழங்குகிறது நம்ம வந்து சேரர்கள் பற்றிய செய்தி எதுல இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பதிற்று பத்துல பார்த்தோம் இப்ப சோழர்கள் பற்றிய செய்தி எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பட்டினப்பாலையில இருக்கு ஸோ பட்டினப்பாலையில வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கை சேர்ந்த நூல் கரிகாலனின் ஆட்சியின் போது அங்கு நடைபெற்ற நடவடி அங்கு நடைபெற்ற வணிக நடவடிக்கைகள் பற்றிய விரிவான செய்திகளை வழங்குகிறது அடுத்து பாருங்க கல்லணை இது கற்களால் கட்டப்பட்ட தடுப்பணையாகும் பாசனத்திற்காக களிமுக பகுதி வழியாக நீரை திருப்பி விடுவதற்காக காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே இவனை கட்டப்பட்டது கல்லணை கட்டப்பட்ட போது அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ஏக்கர் நிலத்திற்கு அது நீர்ப்பாசன வசதியை வழங்கியது எவ்வளோ ஏக்கருக்குன்னா அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ஏக் ஏக்கர் நிலத்திற்கு அது நீர்ப்பாசன வசதியை வழங்கியது ஸோ இப்போ வந்து எதுவுமே புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் வாங்க நம்ம போகலாம் சொல்கிற நோட்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு பாருங்க சோழர் சோழர்ல மிகவும் புகழ்பெற்றவர் கரிகால் வளவன் கரிகாலன் பட்டினப்பாலை கரிகாலன் ஆட்சியின் போது நடைபெற்ற வணிக செய்திகளை கூறுகிறது பதிற்று பத்து வந்து பதிற்று பத்து வந்து சேரர்களை பற்றி கூறுதும் சேரர்களை பற்றி சேரர்களை பற்றி கூறுவது வந்து பதிற்று பத்து பட்டினப்பாலை சோழர்களினுடைய வணிக செய்திகளை விளக்குகிறது வழங்குகிறது அடுத்து பாருங்க சேர பாண்டியர் அவர்களை ஆதரித்த பதினொன்று வேலிர் தலைவர்களின் கூட்டுப்படையை தஞ்சாவூரில் உள்ள வெண்ணி என்னும் சிற்றூரில் தோற்கடித்தார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வெண்ணி அடுத்து பாருங்க காடுகளை விளைநிலங்களாக மாற்றினார் வேளாண்மை மேம்படுத்த காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கல்லணையை கட்டியவர் கரிகாலன் துறைமுகம் புகார் காவிரி பூம்பட்டினம்னு சொல்லலாம் இதுதான் சோழர் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க பாருங்க சோழர் எங்க இருக்காங்கன்னு பாருங்க சோழரோட துறைமுகம் வந்து காவிரி பூம்பட்டினம் புகார் தலைநகர் வந்து உறையூர் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து துறைமுகம் துறைமுகம் வந்து காவிரி பூம்பட்டினம் தலைநகரம் வந்து உறையூர் அடுத்து பாருங்க சோழர்கள் சூட்டி கொண்ட பட்டங்கள் சோழர்கள் சூட்டி கொண்ட பட்டங்கள் என்னென்னு பாருங்க சென்னி செம்பியன் கில்லி வளவன் சென்னி செம்பியன் கில்லி வளவன் இவங்க நாலு பேரும் சூட்டி கொண்ட பட்டங்கள் அவங்க சூட்டி கொண்ட பட்டங்கள் நான்கு சென்னி செம்பியன் கில்லி வளவன் அடுத்து பாருங்க பாருங்க சோழர் சோழருடைய மாலை அத்திப்பூ மாலை துறைமுகம் புகார் தலைநகர் உறையூர் சின்னம் புலி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாலை அத்திப்பூ துறைமுகம் புகார் தலைநகர் உறையூர் சின்னம் புலி அடுத்து பாருங்க சோழர்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசர்கள் இளஞ்சே சென்னி கரிகால் வளவன் கோச்செங்கனான் கில்லி வளவன் பெருநர் கில்லி இளஞ்சே சென்னி கரிகால் வளவன் கோச்செங்கனான் கில்லி வளவன் பெருநர் கில்லி ஸோ அவங்களுடைய பெயரும் அப்படிதான் இருந்திருக்குது பாருங்க அவங்க சூட்டி கொண்ட பட்டங்கள் பாருங்க கில்லி வளவன் செம்பியன் சென்னி ஸோ அந்த பேர்லேயே அது வருது பாருங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ சோழர்கள் பற்றி நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு மிகவும் புகழ்பெற்றவர் கரிகால் சோழன் பட்டினப்பாலை கரிகால் ஆட்சியின் போது நடைபெற்ற வணிக செய்திகளை வழங்குகிறது சேரர் பாண்டியர் அவர்களை ஆதரித்த பதினோரு வேலிய தலைவர்களின் கூட்டுப்படையை தஞ்சாவூர் பகுதியில் உள்ள வெண்ணி என்னும் சிற்றூரில் தோற்கடித்தார் காடுகளை விளைநிலங்களாக மாற்றினார் வேளாண்மையை மேம்படுத்த காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கல்லணையை கட்டினார் இதோட சோழர்கள் முடியுது அடுத்து பாருங்க பாண்டியர்களுக்கு போலாம் பாருங்க பாண்டியர் பாண்டியர் இன்றைய தென் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தவர்கள் தென் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தவர்கள் யாருன்னா பாண்டியர் பாண்டிய அரசர்கள் வந்து தமிழ் புலவர்களையும் அறிஞர்களையும் ஆதரித்தனர் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தமிழ் புலவர்களையும் பாண்டியர்களையும் தமிழ் புண்ட தமிழ் புலவர்களையும் அறிஞர்களையும் ஆதரித்தனர் பல பாண்டிய அரசர்களின் பெயர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன எந்த அரசர்களின் பெயர்கள் சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன பாண்டிய அரசர்கள் அடுத்து பாருங்க பாண்டியர்களுள் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் யாருன்னா பாண்டியர்களுள் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் நெடுஞ்செழியன் பாண்டியர்களுள் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் யாருன்னா நெடுஞ்செழியன் இவர் வந்து போர் வீரர் புகழ்பெற்ற போர் வீரராக போற்றப்படுகிறார் அவர் தலையாளங்கானம் என்னும் இடத்தில் சேரர் சோழர் ஐந்து வேலிர் குல தலைவர்கள் ஆகியோரின் கூற்றுப்படையை தலையாளங்கானம் என்னும் இடத்தில் தோற்கடித்தார் பாருங்க சோழர்ல வந்து கரிகாலன் வந்து சேரர் பாண்டியர் அவர்களுக்கு உதவி செய்த பதினோரு வேலிர் தலைவர்களை தஞ்சாவூர் பகுதியில் உள்ள வெண்ணி என்னும் சிற்றூரில் வந்து தோற்கடித்தார் பாண்டியர் என்ன பண்றாருன்னு பாருங்க சேரர் சோழ படைகள் அவர்களுக்கு சேர சோழர் ஐந்து வேலிர் குல தலைவர்களை ஆகியோரின் கூட்டுப்படையை தலையாலங்கானம் என்னும் இடத்தில் தோற்கடித்தார் ரொம்ப முக்கியமான பிளேஸ் தலையாலங்கானம் கொற்கையின் தலைவர் என போற்றப்படுபவர் யார் கொற்கையினுடைய தலைவர் என போற்றப்படுபவர் யாருன்னா சேரன் நெடுஞ்செழியன் நெடுஞ்செழியன் தான் வந்து கொற்கை கொற்கையின் தலைவன் என போற்றப்படுகின்றார் 
பாண்டிய நாடு எதற்கு புகழ் பெற்றதுனா முத்து கொழிப்பு முத்து கொழிப்புக்கு புகழ் பெற்றது பாண்டிய நாடு முத்து கொழிப்புக்கு புகழ் பெற்றது அடுத்து பாருங்க பாண்டிய அரசர்கள் வந்து நாணயங்களை வெளியிட்டனர் அவங்களுடைய நாணயம் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்க ஒரு புறத்தில் யானையினுடைய வடிவம் மற்றொரு புறத்தில் வந்து மீனின் உருவம் அவங்களுடைய வந்து சின்னம் வந்து மீன் ஸோ ஒரு புறத்தில் வந்து யானை இருந்திருக்கு இன்னொரு புறத்தில் வந்து மீன் இருந்திருக்கு இதில் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா நெடுஞ்செழியனுக்கு அப்புறம் முதுகுடி முதுகுடிமி பெருவழுதி அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் நம்ம பார்த்ததில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சேரரில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் வந்து சேரர் செங்குட்டுவன் சோழனில் யார் முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா கரிகால் வளவன் அல்லது கரிகாலன் சொல்கிறோம் பாண்டியரில் யார் முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா நெடுஞ்செழியன் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் இன்னொருத்தவர் யாருனா முதுகுடி முதுகுடிமி பெருவழுதி அப்படிங்கிறவர் இவர் பாண்டிய அரசர் பல வேத வேள்விகளை நடத்தியதை கொண்டாடும் விதமாக நாணயங்களை வெளியிட்டார் பல வேத வேள்விகளை நடத்தியதை கொண்டாடும் விதமாக நாணயங்களை வெளியிட்டார் இப்போ போய் பார்த்துடலாம் பாண்டியர் பற்றி என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு பாருங்க பாண்டியர் பாருங்க தென் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தவர்கள் பாண்டியர்கள் அடுத்து பாருங்க தமிழ் புலவர்களையும் அறிஞர்களையும் ஆதரித்தவர்கள் பாண்டியர்கள் பாண்டிய அரசர்களின் பெயர்கள் சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன பாண்டிய அரசர்களுள் நெடுஞ்செழியன் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் தலையாலங்கானம் என்னும் இடத்தில் சேரர் சோழர் ஐந்து வேலிற் குல தலைவர்களை தோற்கடித்தார் கொற்கையின் தலைவன் என போற்றப்படுபவர் பாண்டியர் சே நெடுஞ்செழியன் பாண்டிய நாடு எதற்கு புகழ் பெற்றது முத்து கொழிப்புக்கு அசோகரது கல்வெட்டுகளில் பாண்டியர் பற்றிய குறிப்பு உள்ளது அசோகரது கல்வெட்டுக்களில் யாரை பற்றிய குறிப்பு உள்ளது பாண்டியர் பற்றிய குறிப்பு உள்ளது மாங்குளத்தில் கண்டறியப்பட்ட பிராமி தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுக்கள் பாண்டிய நெடுஞ்செழியனை குறிப்பிடுகிறது எங்கு கண்டறியப்பட்ட பிராமி கல்வெட்டு வந்து பாண்டிய நெடுஞ்செழியனை குறிப்பிடுகிறதுனா மாங்குளத்தில் கண்டறியப்பட்ட இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபோர் வீடியோவில் நம்ம அடுத்த புக்கில் உள்ளதை வந்து இதெல்லாம் கவர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க முதுகுடி பெருவழுதி என்ற பாண்டிய அரசர் பல வேத வேள்விகளை நடத்தியதை கொண்டாடும் வகையில் நாணயங்களை வெளியிட்டார் ஸோ இதுதான் பாண்டியரை பற்றி பாண்டியரை பற்றி வேறு என்ன உங்களுக்கு தெரியணும்னா பாண்டியரோட மாலை வேப்பம்பு மாலை சேரரோடது பணம்பு மாலை சோழரோடது அத்திப்பு மாலை பாண்டியரோடது வேப்பம்பு மாலை சேரரோட துறைமுகம் முசிறி தொண்டி சோழரோட துறைமுகம் வந்து புகார் பாண்டியரோட துறைமுகம் கொற்கை ஸோ கொற்கை தலைவன் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் கொற்கை தலைவன் பார்த்துக்கோங்க அது தலைநகர் சேரரோடது வஞ்சி கரூர் சோழரோடது உறையூர் பாண்டியரோடது மதுரை சின்னம் சோ சேரரோடது வில் அம்பு சோழரோடது புலி பாண்டியரோடது மீன்கள் அவ்வளோதான் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசர்கள் பாண்டியரில் வயர்னு பாருங்கள் நெடியோன் நன்மாரன் நெடியோன் நன்மாரன் முதுகுடி பெருவழுதி நெடுஞ்செழியன் அதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் நெடுஞ்செழியன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானவர் நெடுஞ்செழியன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியர்கள் சுட்டி கொண்ட பட்டங்கள் பாருங்கள் மாறன் வழுதி செழியன் தென்னர் மாறன் வழுதி செழியன் தென்னர் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுதான் அவங்க சூட்டி கொண்ட பட்டங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்னென்ன பட்டங்கள் சூட்டிக்கிட்டாங்க சேர சோழர் பாண்டியர் அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து போகலாம் டாப்பிக்கு அடுத்து பாருங்கள் அரசுரிமை சின்னங்கள் அரசுரிமை சின்னங்கள் வந்து செங்கோல் முரசு வெண்கொற்றக்குடை ஆகியன அரசு அதிகாரத்தின் சின்னங்கள் மூன்று இருக்கு செங்கோல் முரசு வெண்கொற்றக்குடை செங்கோல் முரசு வெண்கொற்றக்குடை இதுதான் வந்து அரசு சின்னங்கள் அதிகாரத்தின் அரசு அதிகாரத்தினுடைய சின்னங்கள் ஸோ இது பார்த்தாச்சு சேரரோடது பணம்பு மாலை சோழரோடது அத்திப்பு மாலை பாண்டியரோடது வேப்பம்பு மாலை இவங்களுடைய துறைமுகம் முசிறி தொண்டி சோழரோடது புகார் பாண்டியரோடது கொற்கை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேரரோடது வந்து வஞ்சி தலைநகர் சோழரோடது வந்து உறையூர் புகார் பாண்டியரோடது மதுரை இவங்களுடைய சின்ன வில் அம்பு இவங்களோடது புலி பாண்டியரோடது இரண்டு மீன்கள் அவ்வளோதான் அடுத்து பார்க்கலாம் குறுநில மன்னர்கள் ஆய் வேலிர் கிளார் இவங்க மூணு பேரை ரொம்ப முக்கியமானவங்க குறுநில மன்னர்களில் ஆய் வேலிர் கிளார் மும் மூச் முடிசூடிய இம்மூன்று அரசர்களை தவிர பல சுதந்திரமான நெஞ்சுரம் மிக்க சிறிய குறுநில மன்னர்களும் இருந்தனர் ஆய் என்னும் பெயர் பழந்தமிழ் சொல்லான ஆயர் ஆயர்னா ஆணிரை மெய்ப்பவர் என்ற சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது சங்க காலத்து ஆய் மன்னர்களில் முக்கியமானவர்கள் ஆய் மன்னர்களில் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் அந்திரன் திதியன் நன்னன் மூணு பேரும் பார்த்துக்கோங்க ஆய் மன்னர்களுள் முக்கியமானவர்கள் அந்திரன் திதியன் நன்னன் அந்தியன் திதியன் நன்னன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்திரன் திதியன் நன்னன் அடுத்து பாருங்கள் வேலியர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வேலியர்கள்னா வேளாளர் பண்டைய கால தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்த நில உடைமை பிரிவினர் அவங்க வந்து ஆணிரை மெய்த்தல் இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஆணிரை மெய்ப்போர் என்ற சொல்லிலிருந்து எடுத்தப்பட்டது தான் ஆய் 
வேலியர்கள்னா வேளாளர் பண்டைய கால தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்த நில உடைமை பிரிவினர் புகழ்பெற்ற வேலியர்கள் கடையல வள்ளல்களான ஏழு பேர் இருக்காங்க அது யார் யாருன்னு பாருங்க பாரி காரி ஓரி பேகன் ஆய் அதியமான் நல்லி இவங்க தான் வந்து பாரி காரி ஓரி பேகன் ஆய் அதியமான் நல்லி கிழார் அப்படிங்கிற ஒரு மூணாவது வந்து கிராம தலைவர் கிராம தலைவர் இதுக்கப்புறம் இந்த டாபிக்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மூவேந்தர்கள் பத்தி பார்த்தாச்சு அவங்க எப்படி அரசமைப்பு பண்ணாங்கன்னு பார்த்தாச்சு அவங்களோட முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தாச்சு பழங்கால தொல்பொருள் சான்றுகள் என்னென்னு பார்த்தோம் இதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா சங்ககால ஆட்சி அமைப்பு அவங்களுடைய ஆட்சி அமைப்பு எப்படி இருந்தது நிர்வாக அமைப்பு எப்படி இருந்தது சமூக பொருளாதார நிலை எப்படி இருந்தது பெண்களினுடைய நிலை எப்படி இருந்தது அவங்களுடைய தொழில் எப்படி இருந்தது அவங்களுடைய வணிகம் எப்படி இருந்தது ஸோ இதை பற்றிலாம் தான் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட் போய் இது வரைக்கும் நம்ம எதெல்லாம் இந்த டாப்பிக்கில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் சங்க காலம் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம ஒரு வழி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு புக்கில் கவர் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மூணு புக்கு வந்து இதில் வந்து கவர் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு புக் கவர் பண்ணியாச்சு செகண்ட் கவர் பண்ணியாச்சு மூணாவது புக்கு வந்து கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து பாருங்க பண்டைய நகரங்கள் பற்றி பார்த்தாச்சு பண்டைய நகரங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு மதுரை காஞ்சி புகார் பற்றி பார்த்தாச்சு பண்டைய துறைமுகங்கள் பற்றி பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பூம்புகாரனுடைய சிறப்பு பார்த்தாச்சு அங்கே இறக்குமதி செய்யப்பட்டவை பார்த்தாச்சு மதுரையோட சிறப்பு பார்த்தாச்சு காஞ்சியோட சிறப்பு பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய கால தமிழ் சமூகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கான முக்கியமான சான்றுகள் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அயல் நாட்டவருடைய குறிப்புகள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் பார்த்தாச்சு அகழ்வாய்வில் பொருட்கள் கிடைத்த இடங்கள் எங்கெங்கே கிடச்சிச்சுன்னு ஒரு அஞ்சு பிளேஸ் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் மூவேந்தர்களுடைய துறைமுகம் என்ன தலைநகரம் என்ன சின்னம் என்ன மாலை என்னன்னு பார்த்தாச்சு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசர்கள் சேரரில் யார் சோழரில் யார் பாண்டியரில் யாராவதுன்னு பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூவேந்தர்கள் சூட்டி கொண்ட பட்டங்கள் என்னென்ன சூட்டினாங்க அப்படின்னு பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேரர் பற்றி பார்த்தாச்சு சோழர் பற்றி பார்த்தாச்சு பாண்டியர் பற்றி பார்த்தாச்சு குறுநில மன்னர்களில் வேலியர் ஆய் கிளார் வேலியரில் கடையலு வள்ளல்கள் வந்து ஏழு பேர் அவங்க பாரி காரி ஓரி நல்லி பேகன் ஆம் அதியமான் இவங்க தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆய் மன்னர்களுள் முக்கியமானவர்கள் அந்திரன் திதியன் நன்னன் மூணு பேரும் கிழார் என்பவர் கிராம தலைவர் ஸோ சங்க காலத்தை ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் பற்றி இனிமேல் நம்ம முடிச்சாச்சு அவங்க இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது சமூக பொருளாதார நிலை வந்து எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்